Hello, everybody. It's a pleasure to be here. Uh, my name is uh, Dr. Jared Minchin. I'm a third year resident at uh, Long Island Jewish Medical Center. This is my colleague, Dr. Melissa Hurwitz. She's also a third year resident at uh, Mount Sinai Hospital in Manhattan, New York. Uh, so before we start, we just want to thank Dr. Tepp, uh, his family, uh, Mr. Somkeet, uh, Dr. Achata, everybody that we've worked with so far and interacted with. You've all been just gracious hosts, and we, we love Thailand. <laughs> uh, so our talk today is going to be common podiatric pathologies and treatments. Uh, we're going to gear it towards the general population of patients we see, as well as uh, diabetic population. Uh, so to start off, you know, what does a podiatrist in America treat? Uh, essentially, we treat everything from the skin down to the bone. Uh, so the presentation today, we're going to start off with some dermatologic conditions that we often see, uh, move on to some neurologic conditions, musculoskeletal conditions, uh, including sports medicine and trauma. Uh, some other things that we treat that we're not going to have a, a chance to talk about in our presentation today is going to be the diabetic foot, uh, which will be covered later. Uh, congenital disorders, uh, flat foot, which will also be covered in a later presentation, and uh, cavus foot. So we're going to try to hit on some important common things that we treat, but again, it's going to be really tough to cover everything we do in an hour. Uh, so we'll start off with the <coughs> nails, with onychomycosis. What this is is it's a nail infection caused by either a fungus, such as a dermatophyte, a yeast, or there's non-dermatophyte molds, which sometimes can cause nail dystrophy. There's four subtypes. Uh, these include distal and lateral subungual onychomycosis. This is going to be the most common that you're going to see. Uh, there's white superficial onychomycosis, uh, proximal subungual onychomycosis, and total dystrophic onychomycosis. So here's the most common type that you're going to see and treat. It's called distal lateral subungual onychomycosis. Uh, most likely, this is going to be caused by the uh, dermatophyte trichophyton rubrum. The next type that you're going to see, you can see on the hallux nail, the big toenail, is called white superficial onychomycosis. Uh, this is generally going to be caused by trichophyton mentigrophytes, although uh, trichophyton rubrum, candida, and some other mold species can cause this as well. The third type is called proximal subungual onychomycosis. This is relatively uncommon. Uh, generally, this is only going to be seen in immunocompromised patients, uh, such as AIDS or HIV patients. So if you see a patient with onychomycosis beginning proximally, then you might want to work them up for uh, some immunocompromising disease. Uh, and lastly, there's total dystrophic onychomycosis, where this is end stage, where you have a thick dystrophic nail, subungual debris. Um, so generally with these, uh, in immunocompetent patients, they can be seen mostly as a cosmetic issue. However, in the immunocompromised population, the diabetic population, uh, these can actually cause a lot of problems, so they should be treated adequately. Uh, we've had patients in our hospital that get these nails caught on socks. They get them, they stub them, they get them caught on bed sheets, and they can either cause frank gangrene of the toe if the patient has peripheral arterial disease. Uh, they can lead to ingrown toenails, cellulitis, abscess, and other uh, skin infections. So to make a diagnosis for onychomycosis, uh, going to be mostly based on physical findings. However, if only 50% of these are actually going to be caused by dermatophytes. The other 50% are going to be caused by uh, conditions such as psoriasis, uh, peripheral, arterial di peripheral arterial disease and diabetes can cause it, like in planus, contact dermatitis, and nail bed trauma. So typically what you're going to do is either a KOH preparation and a fungal culture, or you're going to do a periodic acid shift stain, a PAS stain, of the nail clipping and some of the subungual debris. So studies have found that the PAS staining is the most sensitive at 82%, compared to 53% for culture and 48% for the KOH prep. Uh, so once you have a diagnosis, then you're going to want to treat. So the gold standard at this point, what we do most commonly, is terbinafine, also known as Lamisil. Uh, this has been shown to have the best clinical cure rate and mycotic cure rate. Uh, so the clinical cure rate is just going to be a clean nail, so the patient's going to look relatively normal. And a mycotic cure rate is going to be negative cultures and negative PIS stain. So that has to do with the recurrence of the uh, fungal infection. So terbinafine is going to be treated with either 250 milligrams once a day for 12 weeks. They've also tried something called pulse dosing, where they'll do 500 milligrams uh, once a day, one week of every 
one week a month for three months, but they found that this isn't as effective as the continuous treatment. Uh, you can also use itraconazole and fluconazole, which fluconazole is not yet FDA approved, so we haven't begun using that. Uh, for patients with any liver issues uh, or other comorbidities, sometimes you might want to try topical therapy, such as Penlac, which is cyclopyrox. Uh, this is applied daily. You apply it seven days in a row, and then you're going to remove it on the seventh day with a nail file, and then you start again. Uh, so as you can see, the clinical cure rate is very low at only 6 to 9%. Uh, the mycotic cure rate is in studies anywhere from 29% up to 77% with proper debridement. Uh, and then there's a new product called Jublia, which is applied daily for 12 weeks. And you can see here that there's increased complete cure rate and a better mycotic cure rate compared to the uh, Penlac. Uh, next skin condition is tinea pedis, which is also known as athlete's foot, which is a uh, fungal infection of the skin. Uh, this may manifest as interdigital maceration, which is most common. There's a hyperkeratotic type and there's a vesiculobullous type. Uh, frequently, these are going to be accompanied with other fungal infections. Again, they're going to be caused by the trichophyton species. So these are going to be important to treat because you know, in a diabetic, their skin is already fragile from the autonomic neuropathy. And if they have a, a fungal infection on top of that, that increases the risk of fissures, dry skin, uh, just makes it easy for bacteria to penetrate. So here's a picture of the interdigital tinea pedis. Uh, it's also, you can tell it's a little white, so it's macerated. So in diabetics, you want to make sure that they're always checking in between their toes and after they shower that they're drying in there. So if you ever see any white maceration, you want to jump on that before it comes a frank infection. Next is the hyperkeratotic or the moccasin type tinea pedis. Uh, this is going to have the diffuse hyperkeratotic eruption which is a, in a moccasin distribution. So essentially, it's going to cover anything that a moccasin shoe would touch. Uh, lastly is your vesiculobullous tinea pedis, which has a pyritic, sometimes painful vesicular eruption. This needs to be differentiated from psoriasis and other skin conditions. Uh, so what you can see here is something that started as an interdigital tinea pedis, which became an ulcerative tinea pedis, uh, and then ultimately was infected with a bacterial infection on top of the fungal infection. So this is what we want to prevent. Uh, again, diagnosis for tinea pedis, you're going to do your KOH prep or PAS stain, and you're going to look for segmented hyphae in the skin scrapings. Treatment for tinea pedis is going to be more on the topical side versus the oral side at first. You can use some of the azole family, clotrimazole, ketoconazole. If it's pyritic, you can add a steroid into there, decrease the patient um, from scratching. A lot of diabetics will scratch their feet, cause little openings, and then get infections. If these don't work, then you can do your oral agents, such as your terbinafine or your azole family. Uh, lastly, with the skin condition, there's something called erythrasma, which mimics interdigital tinea pedis. However, this is a superficial skin infection caused by Carinobacterium minutissimum. Uh, so the way to differentiate this from your fungal infection is to use a UV lamp or a woods lamp. Uh, if you shine it in the inner space, it's going to glow coral, coral red. So the treatment for this is going to be either topical clindamycin or topical erythromycin. Uh, so now moving on to our more musculoskeletal conditions that we treat is going to be our bunion, which essentially is just from the looks uh, are just a bump on the medial aspect of the foot by the first metatarsophalangeal joint. Um, often it'll have a valgus twist of the uh, big toe. So some contributing factors to this are going to be abnormal foot mechanics affecting the first ray, abnormal first metatarsophalangeal joint um, anatomy, joint hypermobility. Genetic influences are very important here. Um, also inflammatory arthritis can lead to this. So when we're evaluating a bunion, you want to do more than just look at the foot. You want to get an x-ray. And then once you have an x-ray, there's, there's a lot of angles that you want to calculate before you decide on what osteotomy you want to do. Um, essentially, to keep things simple today, we're only going to talk about the inner metatarsal angle, which is going to be the angle if you bisect the first metatarsal and the second metatarsal bone. Uh, with, with bunions, you don't want to just shave off the bump because you're not actually fixing any of the biomechanical deformities that cause this, and it, it will recur. So you can see here, starting with the top left picture, uh, that would be considered a mild bunion deformity. Uh, so for something like that, we would do what's called a distal chevron osteotomy, 
which you can see in the small picture on the bottom of the screen. Um, so what we do is we make the osteotomy cut, we shift the bone laterally, and then we'll usually fixate it with a screw. Uh, the middle picture would be considered a moderate bunion, uh, where the distal chevron probably wouldn't give us enough correction. So we would do a more mid-shaft proximal procedure to get increased correction. Uh, so what we did here is called a scarf bunionectomy, uh, where we fixated that with two screws. And lastly, uh, we have a good. Oh, there we go. Uh, so lastly, we have a severe bunion deformity all the way to the right. Um, so if we did a distal or mid-shaft osteotomy on this, we would still end up with a remaining bunion. So what you want to do is go as proximal as possible on that first ray. And what we're actually going to do is fuse the first metatarsal medial cuneiform joint. Um, so now in the general population of people, the healthy immunocompetent patients, you know, they'll often get this done cosmetically because they don't like the way it looks. You know, maybe they're getting some irritation in their shoes. Um, but for a diabetic, what you're doing by treating something like this is you're preventing an ulcer, you're preventing cellulitis, osteomyelitis, ultimately amputation, and you know, who knows what else. So if you have a healthy patient, healthy diabetic, controlled, their A1C is within you know, a decent range, they have no peripheral arterial disease, you should prophylactically do bunion surgeries to prevent an ulcer like this. So you can see here, this patient had the same rubbing that a healthy patient might have in their shoe, however their bunion causes an ulcer which at that point like, like, likely probes down to bone. Had they had a bunion surgery, this may not have happened. Uh, the next deformity that we commonly treat are hammer toes, claw toes, and mallet toes. So these are very common. They have a biomechanical etiology. Um, they're usually caused by soft tissue, um, just deformities, trauma can cause it, and there is a genetic disposition. So the difference between these three is a mallet toe, can you point? Yep. Mallet toe only is going to affect the distal interphalangeal joint of the toe. Hammer toe is going to affect the proximal interphalangeal joint and the distal interphalangeal joint. And then the claw toe is going to affect the metatarsophalangeal joint, proximal interphalangeal joint, and the distal interphalangeal joint. So treatment for hammer toes, you can try to start conservatively. You can do padding, strapping, you can try to pull the toe down, uh, you can try to prevent the tips of the toes from rubbing, uh, wider shoes, bigger shoes, but this ultimately isn't going to fix the problem. So again, in a healthy person, this may just be discomfort. Uh, like Dr. Tepp said earlier, in a diabetic patient, this can lead to ulcers on the tips of the toes. If the patient has peripheral arterial disease, that can lead to gangrene and ultimately a proximal amputation. Uh, so you can see here, we saw the video earlier, these are patients with hammer toes with ulcerations on the tips. Um, you see the top picture, that patient already had a big toe amputation, and uh, what happens is the other toes now need to grab the ground during gait, so that's why they're going to ulcerate. So next thing we want to do is we want to examine whether these are flexible deformities, semi-rigid deformities, or rigid deformities. If they're flexible deformities, then we're able to try the flexor tenotomy that we watched earlier. Um, when you're doing the flexor tenotomies, you want to watch out and be careful not just to do it on the affected toe. Because what's ultimately going to happen is if you straighten that second toe, the third toe is going to hammer. There's going to be more pull from the flexor digitorum longus muscle belly. It's then going to pull the third, fourth, and fifth into a hammered position. So what you want to consider doing is all four or all five of them at the same time. Again, that's a prophylactic measure, even if they don't necessarily need it at the time of the procedure. If this is going to be rigid or semi-rigid, then flexor tenotomy is not going to work. So what you're going to want to do is either an arthroplasty or a fusion of the toe. What that is, is you're going to resect the head of the proximal phalanx, as you can see here. So you're going to, ref you're going to resect the head of the proximal phalanx, and then based on the patient's clinical findings, you're either going to fuse it, which means that you're going to make the toe stiff, or you're going to just do an arthroplasty, not fuse it, and then the toe is going to be slightly flexible, and then it won't necessarily rub as hard on their shoe gear. If you're going to fuse it, there's 20 different ways to do it. You can see you can use screws, which is in the top left. You can use K-wires, which is at the bottom, and then they make these expensive toe implants. So you can see here, uh, with these procedures that I've just outlined, you can have some pretty significant correction. 
Um, in a diabetic, while this might look invasive at the time, as long as they have good blood flow, they will heal this, and you will hopefully prevent amputations because our goal with diabetics is going to be 10 toes and 2 feet, always. Uh, so here's another patient with a just severe bunion deformity, severe hammer toe deformities. Uh, so this was a diabetic patient, and while we don't like to do it, this patient actually opted for a prophylactic toe amputation. So they opted to have their second toe amputated in order to make this foot more functional and to allow us to fit it better into a shoe. So ultimately, amputating a toe isn't necessarily a losing battle because we want to prevent more proximal amputations in the future. Here's another uh, picture of a patient that had their big toe amputated. This was a rigid deformity, so we weren't able to do the flexor tenotomy. So what we had to do is we had to do bony procedure, and we ultimately fused this toe to keep it straight. Okay, next procedure that we do, or next condition that we treat often, is called hallux limitus or hallux rigidus. What this is is a painful condition where you get decreased range of motion at the first metatarsophalangeal joint. So generally during gait, you're going to need at least 65 degrees range of motion in order to have a propulsive gait. So the decrease in range of motion could be either a functional deformity or it can be a structural deformity. So the functional deformity is going to be that your first metatarsal bone isn't able to properly plantar flex. So what that's going to do is it's going to jam your joint. The structural deformity is that you're actually going to get bony growth, which is going to grow on the top of the metatarsal, the top of the proximal phalanx, and what that's going to do is it's going to block it. So now when patients compensate for something like this, what they do during gait is they're either going to walk off the outside of their foot, putting them at increased risk for ulcerations on the fifth metatarsal head, or what they're going to do is they're going to rotate their foot outward and they're going to walk off the inside of the foot. So you may have seen ulcers that look like this one here. So when a patient has an ulcer like that, it's almost pathognomonic for a hallux limitus or hallux rigidus condition. And you're not going to heal that if you don't fix the biomechanical etiology. So this is what their x-rays will likely look like. Uh, the one on the top left is going to be, there's going to be uneven joint space narrowing. You're going to see some sclerosis around the joint. It's the early stages of arthritis. If you look at the lateral x-ray, you're going to see the, the dorsal lipping or the little bone spur at the top. So that's where you're going to get your jamming of the joint. And then on the right, you're going to see the end stage of your first metatarsal arthritis. So conservatively, what you can try to do is treat them with NSAIDs. You can do orthotic modifications if it's a functional hallux limitus. Orthotics aren't going to treat a structural hallux limitus. Uh, the way that you treat that is that you want to do a first metatarsal cutout, or what's called a kinetic wedge where you're going to allow the first metatarsal head to plantar flex on the orthotic, uh, which should increase the range of motion at that joint. If you can't do that, uh, you might want to try a rocker bottom shoe. What that's going to do is it's going to allow sagittal plane motion to continue through gait, and it's going to take away the need for dorsiflexion at the first metatarsal phalangeal joint. Uh, if none of those work, surgical treatments, uh, most commonly what we'll do is called a chylectomy. So all that is is we're shaving off the dorsal third of the metatarsal bone and we're shaving off the dorsal lip of the proximal phalanx. That should give us increased range of motion and while that's not a definitive procedure, it should buy you at least a couple of years. Another procedure that you can do is called a Keller arthroplasty. Um, what you do here is you're going to resect the base of the, pro of the proximal phalanx. So that's a procedure that's going to lead to likely a, a floppy toe. So you're not going to want to do this in an active patient. This is going to be your more sedentary, kind of low, not low activity patient. If you do have an active patient, what you're going to probably want to do is a first metatarsophalangeal joint fusion, where you're actually going to fuse the metatarsal joint in a slightly dorsiflex position. So what that should do is it should prevent the disturbance in gait, which should prevent the ulcer that we see here, and then hopefully prevent an amputation. Okay, um, next condition, this isn't necessarily something that's going to have a direct effect on a diabetic, but we see it a lot in our healthier population. It's called a Morton's neuroma, and what this is is a painful benign fibrotic enlargement of one of our common digital nerves. Uh, this is caused by shearing forces of adjacent metatarsal heads. So this neuroma is not a true tumor. It is a 
just a by benign fibrotic enlargement caused by shearing force. Uh, so most commonly, you're going to have this in your third inner space between the third and fourth metatarsals. It's located plantar and distal to the inner metatarsal ligament. So signs and symptoms of a Morton's neuroma is going to be burning, cramping, sharp pains. Uh, you're going to feel maybe electricity or pain radiating either towards the toes or towards the ankle. Uh, it may feel like the patient is walking on a, a pebble. They may feel like they have a wrinkle in their sock. Uh, usually you're going to see these in 40 to 60 year old women, likely secondary to their horrible shoe gear. Uh, clinically, what you can do is a lateral squeeze test where you're going to compress the metatarsal heads together and you want to see if you can mimic the pain that they're feeling. Uh, you can also do what's called a, a molders sign where you're going to move the adjacent metatarsal heads and you're going to try to catch that thickened, that thickened neuroma within the heads and you actually should feel a palpable click. You're not going to hear anything, but you should definitely feel a click. And then something that's written about in literature that I've never actually seen is something called Sullivan sign, which is going to be kind of a, a peace sign between the two toes that are affected by the neuroma. So treatment for this is going to be modifying your shoe gear. You're going to want a wider toe box shoe, just prevent the metatarsal heads from rubbing. You can try orthotics, strapping, and padding, and you want to gear that towards uh, either metatarsal pads or things that, that are going to separate the metatarsal <coughs> heads and take pressure off the nerve. You can do corticosteroid injections. You can also do sclerotherapy, where you try to shrink down the nerve, make it a little bit more mushy. Um, you know, sometimes that works, sometimes it doesn't. You can do stretching exercises. And if none of this is working, then you're going to want to go the surgical route. Uh, so generally, the two ways that we do this is either going to be a decompression surgery or a resection of the nerve. So you can see in the picture on the bottom right, that is our nerve decompression. So there's a ligament that runs across all of the metatarsal heads of the foot. Uh, so they're basically holding them in place. So what we do is we do a percutaneous incision in the inner space and we'll just cut the nerve and that should allow the metatarsal heads to separate and hopefully will relieve some pain. If that doesn't work, then we could either do a dorsal or a planar approach and actually resect the nerve in its entirety, uh, which you see here. So it's a fairly easy, benign procedure that patients do really well with. Okay, uh, now Dr. Hurwitz will present the remainder of the presentation. มีข้อสงสัยอะไรไหมครับจะให้ผมลองสรุปสักนิดนึงไหมครับก็จากหัวข้อทั้งหมดนะครับที่ดรแมนชินพูดนะครับตั้งแต่อันแรกนะครับออนไอโคมิโคซิสเป็นเล็บติดเชื้อรานะครับก็ลักษณะของตัวเล็บก็จะมีทั้งหนาขึ้นแล้วก็จะมีเป็นขุยขาวนะครับก็จะมีลักษณะต่างๆกันทั้งชนิดเป็นผิวตื้นๆ superficial นะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นทางด้านข้างด้านใดด้านหนึ่งของเล็บนะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะจากจากส่วนต้นของเล็บซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นว่าคนไข้มีลักษณะการเล็บที่เป็นขุยหนาขาวนะครับจากส่วนต้นของเล็บให้เรานึกถึงคนไข้ HIV นะครับที่เป็น immunocompromised ซึ่งเราจะต้อง work up ไปทีว่าคนไข้มีภาวะนั้นด้วยหรือเปล่าหรือว่ามีภาวะอื่นที่ทำให้เกิด immunocompromised นะครับแล้วก็การรักษาการวินิจฉัยนะครับก็ส่วนใหญ่จะตัดชิ้นส่วนของเล็บนะครับไปทำ PAS นะครับหรือว่าเป็น periodic acid shift นะครับหรือว่าจะทำ KLH ก็ได้เพื่อเป็นการยืนยันว่าเล็บที่เราส่งไปนั้นมีชิ้นส่วนของอโทรไฟล์ของตัวเชื้อราอยู่นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวบ่งชี้หรือว่าเป็นตัวยืนยันว่าคนไข้มีเชื้อราในเล็บจริงๆเพราะว่าบางทีอาจลักษณะเล็บแบบนี้อาจจะเกิดจากซอลิซิสก็ได้หรือว่าเกิดจากไลเคนไทรนัสก็ได้นะครับเชื้อราผสมกับแบคทีเรียนะครับซึ่งการรักษาส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งการทานยานะครับหรือว่าการใช้ยาทายาใช้ยาทาเอานะครับส่วนใหญ่คนพวกที่พวกเรารักษากันที่นู่นถ้าเป็นคนไข้ที่ทานยาได้ก็จะต้องไม่มีภาวะของตับใดๆทั้งสิ้นนะครับหรือว่าเป็นคนไข้ที่อายุน้อยหน่อยสุขภาพแข็งแรงนะครับก็ให้กินก็จะให้ทานยาซึ่งจากที่ดรแมนชินพูดนะครับจะมีทั้งให้กินยาต่อเนื่อง
นะครับหรือจะเป็นเป็นพาวดอร์เซตก็ได้พาวดอร์สคืออะไรก็คือการให้กินยาต่อเนื่อง30วันพัก1เดือนนะครับแล้วก็ค่อยมากินอีกรอบหนึ่งก็จะกินต่อเนื่องประมาณ6เดือนซึ่งจะใช้เวลาทั้งหมดถ้าเป็นพาวสโดสก็จะเป็นทั้งหมด6อ่าหปีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกินต่อเนื่องนะครับตอนนี้ที่ทางอเมริกาเองเขาจะแนะนําให้ทานยาต่อเนื่อง3เดือนนะครับแต่ว่าคนไข้จะต้องมาแทสเป็นลิเวอร์ฟังชันเดือนละครั้งนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้ตัว ALT มีค่า,า,าขึ้นขึ้นลงลงได้นะครับก็ต้องเช็คตลอดเวลาหรือว่าจะใช้เป็นถ้าคนไข้มีภาวะอื่นๆด้วยก็อาจจะใช้เป็นยาทาเอานะครับซึ่งจะเป็นพวกโซลูชันมากกว่าไม่ควรที่จะใช้ครีมนะครับเพราะว่าการใช้ครีมบนเล็บนะครับก็จะทําให้เกิดเชื้อราได้เหมือนกันเพราะส่วนส่วนประกอบของครีมก็จะเป็นอาหารของตัวเชื้อราอีกทีหนึ่งซึ่งถ้าคนไข้เป็นเล็บเล็บเป็นเชื้อราก็ต้องใช้เหมือนกับเป็นเป็นยาทาเล็บครับเป็นโซลูชันนะครับ <coughs> ชนิดโรคที่2นะครับที่ที่เราเอามาพูดถึงก็คือเท้าเป็นเชื้อราหรือว่าฮ่องกงฟุตถ้าถ้าผมดำไม่ผิดนะครับทีนัมพีดิชนะครับมันจะมีหลายชนิดมีทั้งตามซอกนิ้วเองหรือว่าเป็นชนิดที่ทำให้เกิดหนังแข็งๆตามส่วนที่ไม่ใช่การลงน้ำหนักนะครับหรือว่าจะเป็นถุงเหมือนกับเป็นถุงหนองเล็กๆนะครับซึ่งจะทำให้มีมีอาการเจ็บหรือว่าไอ้ที่เกิดขึ้นระหว่างนิ้วเนี่ยก็ต้องดูอีกทีว่าคนไข้มีมีอาการเจ็บอะไรด้วยหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามีอาการเจ็บก็ต้องนึกถึงการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งคอรินีนแบคทีเรียนะครับซึ่งการรักษาก็จะแตกต่างกันอีกอการรักษานะครับส่วนใหญ่เราจะให้ให้เป็นครีมทานะครับถ้าเป็นในฝ่าเท้าหลังเท้าแต่ถ้าเป็นระหว่างนิ้วส่วนใหญ่เราจะให้เจลเพราะว่าเจลจะมีองค์ประกอบของแอลกอฮอล์นะครับมันจะไม่ทําให้เกิดมาสเลชันนะครับแล้วก็มันก็จะมีความแข็งมีความตัวยาเองก็จะมีทั้ง strong and weak นะครับก็แล้วแต่ที่เมืองไทยมีแล้วกันนะครับตัวที่3นะครับที่เราเอามาพูดถึงก็คือบันเนียนบันเนียนถือเป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนในที่นี้มีนะครับจะมีทั้งการผ่าตัดแก้ไขเพื่อ,อป้องกันการเกิดแผลในผู้ป่วยเบาหวานก็ได้หรือว่าเป็นการรักษาเพื่อลดอาการเจ็บป่วยต่างๆในเท้านะครับซึ่งจะมีเขาได้พูดมาถึงลักษณะรูปเท้าต่างๆสาเหตุต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดแตกต่างกันอีกเหมือนกันนะครับใช่ว่าจะตัดแค่ตัวบัมของตัวบันเนียนออกนะครับวันดีคืนดีมันก็จะมันก็จะกลับมาอีกทีหนึ่งเราก็ต้องดูว่าลักษณะการเคลื่อนไหวของบันเนียนเป็นยังไงนะครับของนิ้วข้อต่อต่างๆเป็นยังไงแล้วก็องศาอย่างที่เขายกให้ยกตัวอย่างให้ให้ฟังนะครับก็คือ intermetatarsal angle ก็ต้องวัดตัวนั้นดูว่ามีองศามากน้อยขนาดไหนมันก็จะมีเป็นตัวบ่งชี้ Procedure ในการผ่าตัดที่แตกต่างกันอีกนะครับอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้เป็นคราวถัดไปจะมาพูดเป็นในลงในรายละเอียดแล้วกันนะครับแล้วก็ต่อมาคือ h a m m e r t o ท็อปิกที่4นะครับ h a m m e r t o ก็คืออย่างที่เขาบอกนะครับตั้งแต่มาเล็ดที่จากปลายนิ้วอย่างเดียวนะครับต่อมาก็เป็น h a m m e r t o แล้วก็เป็น c r o t o ที่ e อ f e c t หมดทุกส่วนนะครับการรักษาก็ขึ้นอยู่กับว่า h a m m e r t o นั้นเป็นแบบ flexible ก็คือขยับได้เรายืดเหยียดมันได้หรือชนิดที่มันเหยียดได้นิดหน่อยหรือขยับไม่ได้เลยการรักษาก็จะแตกต่างกันอีกอย่างที่ได้พูดไปนะครับถ้าเป็น flexible ก็จะสามารถทำ tenotomy ได้แต่ถ้าเกิดไม่ใช่ก็ต้องมาทำเป็น bony procedure อาจจะตัดหัวกระดูกที่เรียกว่า a r t h r o p l a s t y นะครับหรือว่าจะต้องเชื่อมข้อต่อที่เราเรียกว่าเป็น arthrodesis นะครับการทำเชื่อมข้อต่อหรือว่าตัดหัวกระดูกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเอฟเฟกกับตัวนิ้วทั้งหมดกี่นิ้วส่วนใหญ่ถ้ามันเอฟเฟกส่งผลต่อน,นิ้วหลายนิ้วนะครับก็จะส่วนใหญ่ที่นู่นก็จะทำเป็นเหมือนอัลโทรดิซิสมากกว่าที่จะทำอัลโทรพลาสตีนะครับเพราะว่าไม่งั้นคนไข้ก็จะมีนิ้วที่ฟลอปปี้หลายๆนิ้วซึ่งจะทำให้เกิดความลำบากในการเดินในการทำกิจกรรมต่างๆได้นะครับต่อมาหัวข้อที่5ที่พูดถึงนะครับก็คือ h o l o c l i m i t u s หรือว่า h o l o c l i g i d u s อันนี้แตกต่างกันนะครับ
ลิมิตัสก็คือลิมิตการเคลื่อนไหวแสดงว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นริจิตัสแสดงว่า first MT แจงนี่ขยับไม่ได้เลยนะครับการรักษาก็จะแตกต่างกันเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วปกติ first MT แจงจะต้องมี rate of motion ที่ประมาณาจาก neutral position นะครับต้องสามารถ dorsal flex ได้ประมาณ65องศาซึ่งถ้าได้น้อยกว่านั้นก็แสดงว่าจะเริ่มมี h o l o l i m i t u s แล้วลักษณะการผ่าตัดนะครับที่เขายกตัวอย่างก็มีอยู่3อันก็คือเป็น c a l e c t o m y c a l e c t o m y ก็คือการตัดบัมเฉยเวลาเอสเลก็จะเห็นว่าคนไข้ยังมีข้อต่อเห็นชัดเจนนะครับหรือว่าอาจจะมีสคลอซิสเกิดขึ้นนิดหน่อยแต่ว่ายังมีช่วงการเคลื่อนไหวอยู่อันนี้ก็อาจจะใช้ทำคาเลกโตมีได้แต่ถ้าเกิดลักษณะข้อต่อเนี่ยมันไม่ดีแล้วแต่ว่าเสี่ยงต่อการเชื่อมข้อต่อการทำ first MP, MP diffusion นะครับก็จะทำเป็นคาเลกโตมีแต่ว่าคาเลกโตมีเคลเลอร์นะครับเคลเลอร์ก็คือการตัดฐานของนิ้วโป้งออกนะครับเป็น proximal phalanx อันนี้จะใช้เฉพาะกลุ่มคนไข้ที่ไม่ค่อยแอคทีฟนะครับผู้สูงอายุนะครับที่ไม่เดินมากแล้วเพราะว่าจะทำให้ไบมาแคนิกของการเดินเสียไปนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือการฟิวส์ข้อต่อก็คือคนไข้จะอยู่ในระดับสุดท้ายของฮอลุกลิมิตัสแล้วก็อยู่ในขั้นของฮอลุกลิจิตัสแล้วนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายที่ดรเมนชินพูดถึงนะครับก็คือมอนต์รีโนโรมาก็คือเหมือนกับการมีพังผืดเกิดขึ้นที่เส้นประสาทนะครับใต้ต่อเส้นเอ็นที่พาดผ่านหัวกระดูกนะครับหรือว่า transmetatarsal ligament นะครับอันนี้อาจจะคนไข้อาจจะบอกว่าเหมือนกับเวลาเดินแล้วรู้สึกเหมือนมีไฟฟ้าช็อตอยู่ในเท้านะครับบางทีบางคนถ้าเกิดเป็นมาม่าอาจจะรู้สึกชาระหว่างนิ้วนะครับอ,อันนี้ส่วนมากจะเป็นกับผู้หญิงที่ใส่รองเท้าส้นสูงเยอะนะครับอ,อ,อย่างที่บอกไปก็มีการรักษาทั้งคอนเซอร์เรทีฟแล้วก็การผ่าตัดนะครับส่วนใหญ่แล้วการผ่าตัดก็คือการรีมูฟตัวเส้นประสาทที่มีปัญหาออกทั้งหมดคนไข้ก็ไม่มีความรู้สึกระหว่างนิ้วนะครับแต่ทั้งทั้ง6ตัวที่พูดมานะครับจะมีการรักษาทั้งการผ่าตัดแล้วก็การรักษาแบบ conservative treatment นะครับใช่ว่าเราจะลงสู่การผ่าตัดโดยทันทีไม่ใช่นะครับคือเราต้องมีการรักษาเป็นขั้นเป็นตอนนะครับก่อนที่จะทําการผ่าตัดนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นหัวข้อที่เหลือที่ดรเฮลวิชนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็น president อยู่ที่โรงพยาบาลมอไซไนนะครับแมฮัตตันก็ก็สวัสดีค่ะ It's great to be here. It's an honor to be here, and PO is amazing for being able to translate all of that so quickly. I don't know how he got a hold of our lecture or if he just took notes, but that was amazing. Um, so I'm going to. This is a very broad topic, so it, it's difficult to really combine, like you know, talk about everything we do as DPM in America. But um, you know, I think Jared did a wonderful job of conveying how we can. Do a lot of things to correct foot deformity in the setting of the, bi the diabetic population and lay public. I'm going to um, get into just like graze over some topics that we commonly see um, that DPMs will treat: musculoskeletal as well as traumatic foot conditions. So the first condition I'm going to talk about is plantar fasciitis, which some of you I don't know how to say it in Thai, but <laughs> or if there's a way, but. Um, it's, it's a very common pathology that comes in, I would say, sometime, some days even 50% of the time. Um, it, patient comes in with chief complaint of heel pain. Um, you know, t typically with these patients, they, um, specifically for plantar fasciitis, which it often is, it doesn't necessarily have to be, um, but they will complain of this, what's called post-static dyskinesia pain. That just refers to pain as soon as they step down, first thing in the morning, no pain on rest, um, and also on exam, pain, uh, point tenderness to the medial tubercle of the calcaneus. Um, anatomically, the reason for this is the plantar fascia, which is a thick band or ligament that connects to the calcaneus and the rest of the toes. Um, as you can see here in this diagram, Um, it can become inflamed. Just you know, the etiology is—it's—it's it's not completely understood. But what we do know is that you know there's an inflammatory process going on there, most likely. Um, so, risk factors to a patient who has plantar fasciitis could include obesity, um, 
patients who have, are, are in positions where they're prolonged standing at their job, a lot of jumping, flat feet, um, which it's, all of these things basically are um, anything that, that could produce increased pull to this uh, proximal part of this ligament. Um, to make the diagnosis, it's usually clinical. We see it so much that we can kind of get, have a good idea of what it is. We'll usually take an x-ray first to rule out any other bony pathology that could be causing pain there. Um, but you know, if, if you were unsure, you could, you could order an ultrasound or MRI. Ultrasound is a, is a nice, inexpensive test um, where I do use it in our clinic at the Mount Sinai Hospital, um, where you can measure the amount or, or quantify the, um, the relative amount of thickness to this ligament. And there have been multiple studies that have shown that an increased plantar fascia, um, usually above four millimeters of thickness, is typically considered thickened, and that's a sign of inflammation. Also, as you can see here, the, the black area of the tendon, that hypoechoicity of the tendon, that's another sign on ultrasound that we have some inf an inflammatory process going on. Treatment, um, it, it's, this is usually a self-limiting condition, uh, meaning it, it will go away on its own uh, if even left untreated oftentimes. But when a patient presents to your office, it's because they want help. So some, some helpful information that we start them off with um, you know, it ranges from them taking non-steroidal anti-inflammatories to altering their shoe gear, uh, even, you know, cushy, little cushion um, where the heel is can be helpful. Heel cups, uh, PT, physical therapy can often be very useful. Sometimes we will employ corticosteroid injection directly to the area of maximum tenderness um, to get to the inflammation right on the spot. Also night splints, and stretching exercises, which I have a diagram on on the next page. Um, for, for patients who have this intractable pain that seems to never go away, uh, probably in the range of over six months, um, those would be the patients that we would reserve considering surgery for. However, you know, this is based on your decision making both with the patient um, and yourself because it's, it's, it's rare to have surgery for this. These are the stretching exercises that we recommend. Um, often stretching the gastrocnemius soleus complex or the Achilles tendon can be helpful and that's why we also have patients wear a night splint to stretch out that area. And even directly stretching the plantar fascia can be helpful in relieving the inflammation. Also icing, compressed, compression with an ACE bandage, all of these things um, have been shown to be helpful. This is an example, there's many different ways if you do um, End up, if the patient does end up needing surgery for this, there's many different ways. Basically, every type of surgery um, that can be done for this has to do with cutting a portion of the medial band of the plantar fascia to relieve that pulling that's causing the inflammation. Um, right up here that I, ha that I have pictured is the endoscopic way. Um, you can kind of, it's, it's a nice way to visualize it. You, you could also do it blindly, but here you can see the plantar fascia actually being cut, which is nice. Um, another, another thing that we will often see um, commonly in our practice is our Achilles tendinopathy and tendon ruptures. Um, this is you know, a patient that comes in first with pain to the posterior heel um, and distal posterior aspect of their leg. Uh, the Achilles tendon endures a lot of mass, uh, 10 times the body weight passing through the tendon um, when you run, it's the largest tendon in the body. It's, it, it is a tendon that is formed by the, the formation of two muscles, the gastrocnemius muscles and the soleus complex, which is the posterior leg muscles. They insert on the posterior tuber of the calcaneus on the middle one third. Um, there's no true tendon sheath, so the blood supply comes from a structure that surrounds it, known as the peritinon, um, and in this area, which is about two to six centimeters from the insertion of the Achilles tendon on the calcaneus, um, is known as the watershed area because the, of the decreased blood flow and is a, the most common site of injury. So some risk factors for Achilles tendon pathologies are people that play stop-and-go sports, um, in America, I don't know if they use the term here, we call weekend warrior, someone who doesn't really exercise a lot and then they go and try to perform strenuous exercise. 
um, previous Achilles tendon problem can predispose you to have issues with your Achilles tendon. Sudden increase in the duration of intensity of running. Male gender, obese patients, uh, any uh, biomechanics of the foot, poor biomechanics can contribute, such as overpronating foot, flat foot, high arch foot, limb length discrepancy. Um, and, and also some medicines like fluoroquinolones um, and glucocorticoids can also predispose you to increased risk of rupturing your Achilles tendon as well as other tendons. Um, rupture usually occurs in, after 30 years old uh, in competitive recreational athletes and in the sedentary due to mucoid degeneration of the tendon. Um, so uh, insertional Achilles tendonitis is a gradual onset of pain and swelling um, at the insertion of the Achilles tendon. This can also be, um, this can also, uh, is sometimes known as retrocalcaneal bursitis, which can occur with or without tendonitis. It's just, uh, clinically, it's going to be pain in the posterior heel. Generally, we treat this with conservative measures, such as, again, non-steroidal anti-inflammatories, rest, ice, compression, elevation, stretching, and physical therapy. However, as I'll, I, I don't really get into the surgery too much um, on these pathologies, um, but an example of, you know, the type of surgery that would need to be done for this particular pathology would be potentially excision of the bursa, debridement of the tendon at the area of, of which the tendon is diseased, which you would most likely want to get an MRI to confirm what's going on there. For chronic Achilles tendinosis, uh, your patient will present with pain, stiffness, sometimes a nodule, two to six centimeters in that watershed area of the Achilles tendon. Um, this can be caused by increased speed. Um, people that are hit, w training, running up hills, um, or wearing improper footwear. The pain is usually described as a, this chronic burning in the distal posterior leg, um, and the pain is worse with activity and relieved after rest. The, these, the type of patients that um, get chronic tendinosis are likely to be casual or competitive athletes who have increased their training regimen beyond the tendon's ability to heal. Um, the microtrauma from repetitive stress are those who have been training rigorously for a long time. So they have this chronic microtrauma process happening to that area. The treatment for this, um, again, rest ice, compression elevation, as for all of these inflammatory uh, conditions. Um, but one thing that has been showed, that has showed excellent results for insertional Achilles tendinosis is this eccentric exercise program, which I have demonstrated on the next slide. So um, th there was a, an article um, a while ago that, that came out which showed that this particular exercise um, was really helpful at relieving this pain from uh, insertional Achilles tendinosis. It's, you have the patient um, basically standing on their toes at the edge of the stairs, um, as demonstrated here, and they are eccentrically going to contract their gastroxoleus muscles by gently letting their heel uh, move towards the ground, and you have them do this with their knee extended as well as bent. Um, the study that was done on this showed that um, patient's pain when performing 15 reps of this type of exercise in three sets twice a day um, caused the pain to be decreased on average from 82 to 100 to 5 to 100 with return to pre-injury levels um, at 12 and 24 weeks, which is quite significant and also non-surgical. Um, so surgical treatment for Achilles tendinosis, as I mentioned, um, in general, debridement of any diseased tendon. Um, in addition, if y the amount of debridement uh, or disease tendon that's found intraoperatively uh, appears to be more than that was planned, you can also augment your procedure with a flexor hallucis longus tendon transfer, um, which is, a, te which is a, a muscle and tendon that's really proximal to the Achilles tendon and when um, inserted in and around near the insertion of the Achilles tendon can produce um, very acceptable amounts of plantar flexion as you would need with a healthy Achilles tendon. For Achilles tendon rupture or acute rupture, 
Uh, patient will often present after playing basketball or one of these um, sports that involved sudden pivoting on a foot with rapid acceleration, tennis. Um, they often describe the feeling of getting kicked in the back of the leg. Um, sometimes they actually do hear a pop. And it doesn't necessarily have to be with pain. It can also, this could also happen without pain. Um, clinically, how we test for a, a rupture of the Achilles tendon is what's known as the Thompson test, where you squeeze the posterior calf um, in attempts to elicit contraction of the posterior muscle groups, which will plantar flex. If the Achilles tendon is not intact or ruptured, um, you will often not be able to see this plantar flexion, and you can compare it to the contralateral limb as well to confirm. Um, you could also, um, as you can see on the picture to the right, <laughs> um, you can sometimes actually see a dell where the tendon is torn, or you can feel it as well. An MRI and ultrasound are always useful modalities of imaging if they're available and you're unsure. For Achilles tendon rupture, you, you know, you, do, you can employ um, conservative options such as non-steroidal inflammatories, rest ice, compression elevation. Um, surgical repair is available, however, there's, it's somewhat controversial as m many people do believe, or many doctors believe that this can, should and um, you should try to treat this conservatively first. Um, the way that you, now, now it's done all different ways. This is one way that's popular. Um, it's just like a schematic of how you could conservatively treat a, an acute rupture. You start the patient off in a walking cast in plantar flexion so that you don't have any stress to the tendon. Um, after about two to four weeks, you may want to reduce the amount of equinus in the walking cast, so reduce the amount of plantar flexion um, as the tendon starts to remodel and repair itself. Um, the, the, I, I would say that the most pivotal thing in any conservative um, s schematic, any way that you want to try to treat this would be early range of motion exercises as soon as possible. That means, you know, if you have your patient in a walking cast, take, having them remove their um, foot from the walking cast and moving it around because that's really going to help with healing and starting a strengthening program. So if, if, if the patient is able to um, go to physical therapy, if you have that resource available to you at your facility, that's really important for this to heal. And surgically, if you just aren't seeing any results with conservative treatment, um, depending on the size of the defect, the tendon can be repaired by end-to-end -end anastomosis. It could be, uh, we have other methods of repairing this, V to Y lengthening, turn down flaps, which I'm not going to get into, or allografts if you have a lot of loss of tendon um, for after debridement. This is just a meta-analysis from the Journal of Bone and Joint Surgery. It basically um, demonstrates that functional rehabilitation with early range of motion um, w when this is employed, the re-rupture rates are equal for surgical and non-surgical patients. So the study found that um, if the patient does have this um, functional rehabilitation program available to them in your facility or I guess with, if the patient's insurance can cover it, if the patient can afford it, this resulted in re-rupture rates similar to those for surgical treatment while offering the advantage of a decrease in other complications that you would have with surgery. Um, another t type of pathology that occurs in the posterior heel that can often sometimes also um, occur in addition to Achilles tendon pathology is a Haglund's deformity. A Haglund's deformity is just known as a bump on the posterior calcaneus. Um, it's located on the superior lateral aspect of the posterior calcaneus. Noted on the x-ray, you can see it's a Quite, it can be a sizable and painful enthesiophyte, and it's usually um, painful and irritating while walking in shoes. Um, treatment can simply be to remove the exostosis, but also, I think on the one before, I don't know if I have a good picture to demonstrate, but also in addition, sometimes, you know, we, we, if you have an, Achilles, an insertional Achilles tendinosis with this, um, you may also end up debriding the Achilles tendon and performing an adjuvant surgery for that as well. Um, conservative treatment for the Haglund's deformity alone would be a heel lift. That can sometimes actually completely eliminate the pain. Um, 
And then the next thing we're going to talk about are ankle sprains, another very common thing that's not only seen by us, but also primary care physicians. It's one of the most common um, things that will come into the emergency room, at least in the United States. Ankle injuries are among the most common. Um, ankle ligaments provide mechanical stability, as well as proprioceptive information. They're important for balance um, and directed motion for the joint. So recurrent ankle sprains can be very problematic for patients. Um, functional instability, loss of proprioception, recurrent injury, uh, osteochondral defects of the Taylor dome and Taylor tibial joint. Um, chronic pain and also peroneal rupture and sublux subluxation, which unfortunately I would like to, but I don't have enough time to discuss. Um, just a quick review of the anatomy. Um, first of all, the ankle sprain, most common way that you're going to sprain your ankle is inversion injury. And, and with this, you usually injure the lateral ankle ligaments. Um, so this picture very nicely demonstrates, you can see the anterior talofibular ligament, which is the most commonly torn ligament in the lateral ankle. Um, the next common after that, which can also sometimes be torn in addition or, or when you do have the injury to the ATFL, would be the calcaneal fibular ligament. Um, and then the, the least common um, in, in just a regular inversion sprain would be the posterior talofibular ligament because it is the strongest out of the three. So diagnosis, you want to take a good history, what was the mechanism of injury, was it a car accident, did they twist their ankle playing sports. Um, there is a system known as the Ottawa Ankle Rules, which um, you can read about, they have articles online that discuss in detail, basically it's a system where you, you know, based on the patient's pain and your clinical exam of the patient, whether you should have the patient's ankle x-rayed. Um, and the likelihood that there probably is a concomitant fracture along with the um, inversion injury and ligamentous damage. Uh, so to specifically test for the anterior talofibular ligament rupture, you could do the anterior drawer test, which I have demonstrated on the next slide, um, as well as the Taylor tilt test, which will test for the damage to the calcaneofibular ligament. And these clinical tests may be all that you need to really demonstrate that you have a torn ligament. Um, MRI and ultrasound could certainly show you an imaging, but you don't necessarily need that. So as you can see, for the anterior drawer test, the practitioner, you put your, um, basically hold the tibia still, and you put your uh, opposite hand on the posterior calcaneus, and you pull the calcaneus forward. Um, Typically, so the ankle is held in neutral and in t 10 degrees of plantar flexion. And as you pull the calcaneus anteriorly, if you notice a forward shift more than 10 millimeters or a difference of three millimeters as compared to the contralateral ankle um, during this test, that's likely that you probably have um, tear of this ligament. Uh, you can also demonstrate, do, do this maneuver. If you have the, this available to you, you can do it um, under x-ray as a stress test so that you can actually see it on x-ray, but oftentimes you will just feel it, and with experience you just kind of know. <laughs> um, and for the Taylor tilt test, you can pretty much put your hands in the same position, but you just want to invert the calcaneus. Um, and for the Taylor tilt test, more than a 10 degree difference in um, tilt or inversion as compared to the contralateral uh, foot and ankle is considered abnormal, and you may want to, you know, get an MRI at this point to see if you have um, CFL damage as well. So treatment for ankle sprain, um, again, as, any, as all of the other pathologies, musculoskeletal injuries, you could conservative rest, ice, compression, elevation, NSAIDs. Immobilization is not necessary for any ankle sprain. However, sometimes if a patient does have a full tear of the ligament, it is too painful to walk on it even though walking on it won't necessarily damage anything else. So what you, can, what you can do is you can have your patient in a walking cast or some form of immobilization that is most comfortable for them for the first seven to 10 days, just to allow them to turn to their uh, initial functional activity that they were at prior to the sprain, and also to help with pain relief. Um, studies have also shown that a lace-up ankle brace 
um, in any grade of sprain, whether it be a tear, a full tear, um, or just a small tear, can be really helpful and also prevent additional ankle sprains in the future. Uh, physical therapy is another great modality um, for a patient who has chronic ankle sprains to, uh, for proprioceptive training. And surgical repair, evidence does not clearly support immediate surgical repair in acute ankle sprain. Generally, this, this surgery is reserved for the more chronic pathology where a patient just, pain just doesn't go away. And this is an example of an end-to-end -end repair known as the Brostrom procedure. Um, we can also sometimes use additional soft tissue to the area known as the extensor retinaculum, which we can use to augment um, this um, repair, and that's known as the Brostrom Gould procedure. Foot and ankle fractures, I'm just gonna cover this in brief. If I were to cover this in detail, we'd be here all night. Um, trauma, you know, to the foot, Direct blows and twisting injuries can cause fractures. Um, patients with metabolic bone diseases can be more predisposed to multiple fractures anywhere. Um, but if you know patient is getting a lot of fractures from a small um, trauma, then that might be a sign that they need to get tested for one of these diseases. So first, we're going to talk about phalangeal fractures, fractures of the proximal phalanx. Um, Generally speaking, as long as you don't have more than two millimeters displacement or angulation on any of your x-ray views, you can get away with buddy taping, which is what's demonstrated on this slide, um, and place your patient in a stiff soled shoe and they can be weight bearing as tolerated. And that's completely acceptable. You can certainly take x-rays, you know, four weeks, six weeks, just to check the union of the fracture and make sure that there's no malunion. Um, metatarsal fractures. Conservatively, your patient comes in with a metatarsal fracture. The, the first two pictures to the left are showing very displaced fractures that would need surgical correction, um, particularly in the sagittal plane. If you take a lateral x-ray and you, know sag you see sagittal angulation and displacement, um, that's, a, that's a really important sign that you're going to want to do surgery because this is, you know, the foot is a weight-bearing part of the body, so that's going to produce a lot of pain in the future if that's not corrected. Uh, but for the, for the metatarsal fractures that are non-displaced, you can certainly have them in a cast, non-weight bearing, six to eight weeks. Um, and this is some demonstration of the type of fixation. We can use plates, um, K-wires to hold reduction in these fractures. So for the fifth metatarsal, um, this is a, a unique one com as compared to the other metatarsals um, because we, we, there's been all of these classification systems designed to treat these fractures because of a particular fracture which I'm about to talk about. Um, but sometimes you can see, generally you'll see three types of fractures in the fifth metatarsal. You'll see your mid fra shaft fracture which is sometimes known as the dancer's fracture. Um, the Jones fracture which is at the met diaphyseal junction of the bone proximally and avulsion fracture. So with fifth metatarsal, as you know, um, the, the Jones fracture occurring at the metadiaphyseal junction is approximately 1.5 centimeters proximal to the base. For this type of fracture, um, it's important to have the patient non-weight bearing in a short leg cast for six to eight weeks. This is a fracture that often has difficulty with healing because it is considered the watershed area. It doesn't have the best blood supplies as compared to the rest of the bone. Um, if after 90 days, you, don't, you, you see that there's no union of the bone, which can often happen. You can offer your patient um, bone stimulation. It's one of the modalities we use in the United States, or you can go right to surgery. Um, surgery would consist of an intramedullary screw or a plate. Could be considered um, for elite or competitive athletes. Usually we do a screw. There's a high incidence of failure even after treatment of acute Jones fracture. So th there have been studies that demonstrated that early screw fixation resulted in quicker times to union and return to sports compared with cast treatment alone. Liz Frank injury this is another topic that is, would otherwise be very complicated and it's very difficult to graze over. I don't even know why I, I included it. <laughs> um, but just to kind of like give you an idea, the Liz Frank ligament 
um, is a ligament that connects the medial cuneiform bone to the second metatarsal. The reason why I included it and the significance of it, without being too wordy, is that this is a type of injury or traumatic injury to the foot that can often be missed um, from the emergency room visit. So this, this x-ray that you see right now is quite obvious that you probably have ligament damage because the bone is completely displaced. Um, but on this next slide, it kind of demonstrates how it could be easy to miss. Um, so clinically, you may see Mondor sign with a Liz Frank injury, um, which is ecchymosis on the plantar foot. You see midfoot swelling and pain. X-ray findings can be subtle and easy to miss. Uh, but if you're unsure if a Liz Frank complex is involved, a CT scan is a useful tool to evaluate the fractures um, of the metatarsal bases. Basically, for this x-ray, when you're looking at it, um, the medial first metatarsal should line up with the medial aspect of the medial cuneiform, and the medial second metatarsal should line up with the medial aspect of the middle cuneiform, or intermediate cuneiform, which you can just subtly see that it does not occur with this x-ray, dem thereby demonstrating a Liz Frank injury. Uh, studies comparing long-term post-operative midfoot scores in patients treated with open reduction internal fixation versus those with primary fusions revealed more favorable results with the latter. Um, these injuries aren't just referring to damage to that one ligament as I described. Uh, lig Liz Frank injury also can refer to any dislocation of the tarsal metatarsal joints, which is what this is referring to. Um, at two years post-operative, patients treated with primary fusion of the medial two to three metatarsals felt their level of activity was much better as compared to those who received open reduction internal fixation alone. And calcaneal fractures is another really complicated subject that I, <laughs> for the, for the um, time that we have, I think we're out of time. <laughs> Um, usually, you know, calcaneal fractures are a result of energy trauma, high energy trauma. Um, it's a, the most important concept to a calcaneal fracture um, that we pay attention to and why we would want to operate on it is when you have a loss of height or a severe varus deformity of the calcaneus. That's when we would consider fixing it. But there's also a lot of current studies out that kind of talk about how even when you do fix it, if you have an intra-articular comminuted fracture of the calcaneus, um, oftentimes this goes on to st still produce pain and arthritis of the subtalar joint, and a lot of these patients will end up needing a primary fusion of that joint. So, um, yeah, I think I'm going to stop there. Hmm. All right. Yeah. <coughs> ก็ขอสรุปนะครับจากที่ดรเฮอร์วิทพูดนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่พันธาฟาชัยติสนะครับอันนี้เป็นโรคคอมมอนที่เราเจอกันกันบ่อยที่นี่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็แม้แต่ที่นู่นเองการรักษาก็จะใช้ conservative treatment โดย PT เป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งผมสามารถบอกได้ว่ามั่นใจว่า 80-90% ของคนไข้จะหายจากการทำกายภาพบำบัดหรือว่าการ stretch อะคริสตันดอนเองแล้วก็การใส่รองเท้าที่มีความสูงของส้นเท้านะครับเดินในเดินในบ้านหรือว่าเดินนอกบ้านอันนี้ก็จะทำให้อา,อาการปวดของเขาดีขึ้นได้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่อันนี้ที่ดรเฮอร์เบสพูดนะครับก็คือ post static d y s t a n t i a นะครับก็คืออาการปวดหลังจากที่มีการพักการใช้เท้าระยะหนึ่งไม่ว่าจะเป็นนอนช่วงกลางคืนนะครับหรือว่าการนั่งเก้าอี้อยู่สักพักหนึ่งแล้วก็พอลุกขึ้นเดินปุ๊บก็จะมีอาการปวดอันนี้ก็จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าคนไข้มี plantar fasciitis นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่คนไข้ที่มี chronic plantar fasciitis เวลาถ่ายเอ็กซเรย์ก็จะเห็นว่าคนไข้มี h i l l s p u r ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่เกี่ยวข้องกันเลยคนไข้ที่มี h i l l s p u r ก็คือเหมือนกับเป็นเอนติชอปติของตัวพันตาแฟเชียนะครับซึ่งทำให้เกิดแคลซิฟแคลซิฟิเคชันของอตัวจุดเกาะของตัวพันตาแฟเชียนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่จะคิดว่าโอ้ยฉันมีติ่งกระดูกที่เท้าทำให้เดินเจ็บซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ใช่นะครับเพราะว่าติ่งกระดูกอันนี้ส่วนใหญ่จะมุกระทูดไปข้างหน้านะครับชุดไปข้างหน้าจะน้อยมากที่ตัวสเปอร์นี้มันจะเหมือนกับทิ่มลงแล้วทำให้เกิดอาการปวดนะครับจากประสบการณ์เป็นแพทย์ประจำบ้านสัญญกรรมกระดูกเท้าแล้วก็เท้า
สองปีกว่าๆนะครับยังไม่เคยเจอคนไข้ที่มีสเปิร์ตทิ่มลงเลยแม้แต่คนเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลอนิกพลาตาไซไซติสนะครับการรักษาอย่างที่บอกไปนะครับก็มีทั้งการ constructive treatment ซึ่งจะเป็นแพ็กเกจที่ที่พวกผมเองนะครับทำกับดรฟาแล้วก็ดรแมกเลียมนะครับก็คือจะให้คนไข้กินยาแก้ปวดแก้เสพนะครับก็คือพวกเอนเซต่างๆแล้วแต่ว่าที่นี่จะมีตัวไหนนะครับแล้วก็จะให้คนไข้ไปทำกายภาพบัตรนะครับทำ stretching แล้วให้ใส่ nice splint เพราะว่าการใส่ nice splint จะเป็นการ keep เป็นการรักษาให้องศาของข้อเท้าอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับเราจะลดการหดล้างของอเอลอยหวายนะครับต่อมาก็ถ้ามันซีเวียมากๆนะครับก็จะซีเวียในที่นี้ก็คือคนไข้มีอาการเจ็บตั้งแต่ประมาณ 8-10 ถึงนะครับจาก10บางครั้งเราก็จะเหมือนกับฉีดยาให้นะครับก็จะเป็นเป็นค็อกเทลที่ผสมระหว่างยาชาแล้วก็เป็นคอร์ติโคสเตียรอยนะครับล่าสุดนะครับก็จะมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการฉีดเหมือนกับเป็น stem cell เข้าไปหรือว่าเป็นฉีด PRP ซึ่งจะไปกระตุ้นช่วยการซ่อมจำตัวเองนะครับก็ผลการรักษาก็ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจก็คือพวกที่ฉีดเป็น stem cell กับ PRP จะทำให้คนไข้หายและไม่มีการย้อนกลับมาเป็นใหม่ได้นะครับแล้วก็การรักษาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแนะนำให้ตัดตัวพลันตาแฟเชียนะครับเพราะว่าการตัดพลันตาแฟเชียจะทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ตามมาก็คือเหมือนกับทำให้เกิดเท้าแบนหรือว่าปวดทางด้านข้างของเท้านะครับการผ่าตัดเพื่อตัดตัวพลันตาแฟเชียสามารถทำได้ทั้งเปิดเข้าไปนะครับจากทางด้านในของเท้าหรือ,อการใช้กล้องส่องเข้าไปนะครับซึ่งจะลดคอมพลิเคชันแล้วก็ลดระยะเวลาในการผ่าตัดด้วยนะครับต่อมานะครับเป็นเกี่ยวกับอะคริสทนอนหมดเลยอะคริสทนอนที่จะเป็นได้ทั้งที่จุดเกาะเองตัวเทนดอนเองหรือว่าจากการเสื่อมของเขาเองนะครับซึ่งมีสาเหตุหลายๆอย่างนะครับเกิดจากการที่คนไข้ใช้งานเอ็นร้อยหวายออนแอนออฟไม่ไม่ต่อเนื่องนะครับเหมือนอย่างที่ดรเฮอร์วิสพูดก็คือเป็นเป็นวิกเอนวอร์เรียหรือว่า stop and go type of activities นะครับก็จะทำให้เกิดการฉีกขาดเป็นไมโครทรอมาของตัวเอ็นร้อยหวายนะครับแล้วก็เกิดการสะสมหรือถ้าคนไข้สมัยเด็กๆกินพวกฟลูโรควินโลนนะครับพวกซิปโรหรือว่าพวกโดฟอกหรือว่าเป็นเลวควินนะครับก็จะทำให้เกิดการเสื่อมของเปื่อยยุ่ยของตัวเส้นเอ็นได้ง่ายนะครับซึ่งผมเองก็ได้คนไข้ที่ที่นู่นนะครับแต่ว่าเป็นเอ็มไอแกรนจากแถวแถวนี้นะครับแล้วก็ตอนเด็กๆเ,เคยเป็นเหมือนไข้หวัดติดเชื้อก็เลยต้องกินฟลูโรควินโลนนะครับซึ่งทำให้ลักษณะของเส้นเอ็นเขาเล็กมากนะครับเล็กกว่าปกติแล้วก็เกิดการฉีกขาดนะครับก็ต้องทําการรักษากันไปาการส่วนใหญ่แล้วถ้ามีอาการปวดที่เส้นเอ็นร้อยหวายจะไม่ฉีดยานะครับจะไม่ฉีดคอร์เทโคสเตียรอยเพราะจะทําให้เกิดอาการเปื่อยของเส้นเอ็นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับต่อมาที่ดรฮอร์วิสพูดนะครับก็คือ insertional a c r y s t e n i n i t i s นะครับก็คือ,อเหมือนกับมีการดึงล้างของเส้นเอ็นมากๆทําให้เกิดภาวะเสื่อมหรือว่าภาวะอักเสบของของเส้นเอ็นนะครับก็อันนี้ส่วนใหญ่ก็จะรักษาด้วยการ constructive treatment immobilize เฟือกหรือว่าลดการใช้งานทำกายภาพบัตรนะครับต่อมาก็จะพูดถึงการฉีกขาดของเส้นเอ็นเอ็นร้อยหวายส่วนใหญ่จะขาดที่บริเวณประมาณ6เซนติเมตรเนื้อต่อจุดเกาะปลายของเอ็นร้อยหวายนะครับซึ่งบริเวณนั้นเขาเรียกว่าเป็น watershed area นะครับก็คือจะเป็นจุดที่มีเ,เลือดมาเลี้ยงน้อยนะครับจากส่วนส่วนบนที่ที่มาเลี้ยงจากกล้ามเนื้อเองหรือว่าจากส่วนล่างที่มีการเ,เลี้ยงเส้นเอ็นจากจุดเกาะปลายจากกระดูกนะครับซึ่งจุดนี้จะทำให้เกิดการฉีกขาดได้ง่ายการรักษาส่วนใหญ่อย่างที่เขาอยกตัวอย่างงานวิจัยให้ดูนะครับว่ามันยังเป็น controversial อยู่ว่าจะ
ผ่าตัดดีไหมหรือว่ารักษาด้วยคอนเซอร์เวทีฟทรีทเมนต์เพราะว่ายังไงแล้วคนไข้ก็ยังสามารถยังคิดคิดว่าคนไข้ยังสามารถถีบไปเท้าลงได้ไหมครับถ้าเอลอยไวขาดยังถีบได้ครับเพราะว่าคนไข้ยังมีอ่าโพรเนียสมัสเซลนะครับแล้วก็ยังมีอ่าอ่ายังมี p o s t e r t i b i a l กับพวก f l e x o r h a l o s i s f l e x o r d i t i u m longus ช่วย p l a n t a r f l e x i l นะครับคนไข้ก็ยังสามารถถีบไปเท้าลงได้แต่ก็จะไม่แข็งแรงเท่ากับตัว a c r i s t a n d o n เองเพราะว่าอย่างที่เขาบอกนะครับ a c r i s t a n d o n เนี่ยสามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง10เท่าของน้ำหนักตัวนะครับซึ่งถ้ามันขาดแล้วเราไม่ได้ไปเชื่อมมันคนไข้ก็ยังสามารถเดินได้แต่ว่าแค่จะไม่แข็งแรงเท่ากับ a c r i s t a n d o n ปกติเท่านั้นเองนะครับซึ่งระหว่างที่ผมเทรนอยู่นะตอนนี้นะครับก็เทรนกับดรแมกเรียมซึ่งเทคนิคของดรแมกเรียมจะเป็นการเปิดเข้าไปค่อนข้างเล็กนะครับจะเป็นเหมือนกับสอดตัวจิ๊กเข้าไปนะครับแล้วก็เหมือนกับใส่ซูเจอร์แท็กเป็นเป็นไฟเบอร์นะครับเพื่อเรียบพรอกสเมตตัวเทนดอนซึ่งคนไข้สามารถลงน้ำหนักได้ทันทีแล้วก็สามารถกลับไปมีแอคทิวิตี้ตามที่เขามีอยู่ได้เร็วมากขึ้นนะครับตามที่ผมเห็นจากคนไข้ที่ผมผ่าเองนะครับก็ใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์เขาก็กลับไปเดินลงน้ำหนักได้แล้วก็ประมาณ6สัปดาห์คนไข้ก็หนึ่งในคนไข้ที่เราผ่าตัดไปนะครับก็กลับไปทำเป็นเป็นอเมริกันฟุตบอลนักเป็นนักกีฬานะครับก็สามารถกลับไปเทรนได้เร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมาแฮกลูนแฮกลูนนี่ส่วนใหญ่จะเกิดกับพวกที่มีเหมือนกับส้นเท้านะครับเอียงเข้าด้านในแล้วตุ่มกระดูกที่มันโปนออกมาตรงเอ็ร้อยหวายนะครับมันจะปูดอยู่อยู่ทางด้านข้างนะครับอ,อ,อันนี้ผมเห็นเยอะเลยแม้แต่กระทั่งพ่อของผมเองคุณพ่อนะครับก็มีปัญหานี้ซึ่งรอวันที่ลูกชายจะกลับมาเต็มที่เพื่อที่จะพาให้อยู่นะครับอ,อ,อ,อันนี้ส่วนใหญ่จะไปรบกวนเอ็นร้อยหวายนะครับแล้วทําให้เหมือนกับเกิดถุงน้ําเกิดขึ้นระหว่างเส้นเอ็นกับกระดูกนะครับซึ่งจะเรียกว่าเป็นเบอร์ไซดิสเป็นส่วนใหญ่การรักษาก็ส่วนใหญ่มันจะไม่ไม่เกิดขึ้นเดี่ยวๆอย่างทั่วไปอย่างรูปที่ที่โชว์นะครับพอดีมาคราวนี้ได้เจอคนไข้ที่มีปัญหานี้ด้วยนะครับเขาจะมีทั้งเป็นส่วนใหญ่จะมีทั้งแฮกลูนแล้วก็มีทั้งตัวอินเซอร์ชั่นแนลเป็นแอนติซอฟติก็คือเหมือนกับมีแคลซิฟายของตัวเอ็นร้อยหวายที่จุดเกาะนะครับก็ทำให้เวลาผ่าไม่สามารถทำตัวใดตัวหนึ่งได้ต้องทำทุกอย่างไปพร้อมเดียวกันก็คือต้องเอาตัวแฮกลูนออกนะครับแล้วก็ต้องเอาตัวแคลซิฟายของออในเอ็นร้อยหวายออกแล้วก็ต้องเอาสกาทิชูต่างๆในเส้นเอ็นในเอ็นร้อยหวายเนี่ยออกด้วยซึ่งจะทำให้ขนาดของเส้นเอ็นเล็กลงมามากซึ่งดรฮวิตก็พูดเองว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องออกเมนด้วยการย้ายเส้นเส้นเอ็นนะครับก็คือ f l e x i b l e h o l o g u s ซึ่งเป็นเส้นเอ็นที่มี muscle belly อยู่ต่ำที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับกล้ามเนื้ออื่นๆในในขานะครับส่วนใหญ่เขาจะอยู่ที่ประมาณ proximal two t h i r d ของความยาวขาแต่ว่าตัวของ f l e x i b l e h o l o g u s เนี่ยมันจะมี muscle belly ลงมาถึงตัว c a l c a n e u s เลยนะครับซึ่งถ้าเราเอาตัวสกาที่อยู่ใน a c r i s t a n d o n นะครับตัวเอ็นร้อยหวายออกเราจะต้อง augment ด้วยการย้ายเส้นเอ็นนี้เข้ามาให้ใกล้กับจุดเกาะของเอ็นร้อยหวายด้วยนะครับเพื่อกระตุ้นการซ่อมแซมตัวเองนะครับแล้วก็เพื่อให้เหมือนกับมีบัตรสปายไปช่วยกันการซ่อมแซมและยังเป็นการช่วยเพิ่มความแข็งแรงของการถีบไปเท้าลงด้วยนะครับต่อมา uh, ankle sprain นะครับก็คือเหมือนกับเท้าพลิกแพงเฉยๆนะครับส่วนใหญ่อันนี้จะทำให้ ATFL นะครับ uh, anterior tibial fibula ligament uh, มันฉีกขาดหรือว่ามันยืดออกนะครับอันนี้ก็ uh, เป็นปกติครับ inward แล้วทำให้เกิดการฉีกขาดนะครับ uh, ส่วนใหญ่แล้วจะรักษาด้วยการ constructive treatment ไม่ว่าจะเป็นใส่เฟือกเอ่ย i m m o b i l i z e ด้วยการใส่แคมวอล์เกอร์เอ่ยหรือว่าทำกายภาพบำบัดนะครับซึ่งถ้าเราพลาดหรือว่าคนไข้มีแอนคอสเปนบ่อยๆก็อาจทำให้มีเป็น OCD นะครับเป็นออสโตคอนโดออสโตคอนโดดีเฟกต์นะครับก็เหมือนกับคิ้วของตัวกระดูกอ่อนที่เทรัสนะครับมีการฉีกขาดนะครับอาจจะฉีกออกม
ันนี้ก็ต้องอมีการเทสด้วยซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ anterior driver test นะครับหรือว่าเป็น tail tilt ในการ differentiate ว่าจะเป็น ATFL หรือว่าเป็น CFL นะครับ <coughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถทําได้นะครับที่เราเทรนกันก็คือการการเทรนเกี่ยวกับทรอมานะครับซึ่งแต่ละโรงพยาบาลที่เราเทรนนะครับจะจะเป็นศูนย์ต่างกันอย่างโรงพยาบาลของผมจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนกับเป็นโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์ทรอมาระดับที่2นะครับที่ที่เมกาจะเป็นระดับที่1ระดับที่2ซึ่งระดับความรุนแรงของทรอมาแต่ละโรงพยาบาลก็จะแตกต่างกันแต่ว่าของทั้งมาริซาแล้วก็ของจริตนะครับก็จะเป็นทรอมาระดับที่1น,นะครับก็จะมีเคสที่รุนแรงมากกว่านะครับแต่พวกเราก็เริ่มเทรนจากส่วนใหญ่นะครับการเทรนของพวกเราก็คือจะเทรนจากปลายนิ้วมา,มาหาข้อเท้านะครับเพราะว่าเราจะไม่ไปไกลกว่านี้แล้วเราจะไม่รู้เรื่องแล้วนะครับอ,อ,อย่างที่บอกไปนะครับการถ้ามีนิ้วแตกนิ้วหักนะครับถ้ามันรู้สึกว่ามี displacement มากกว่า2มิลลิเมตรนะครับก็อาจจะใช้การ cross reduce ก่อนทำให้มันไอตัว fragment มันเข้ามาหากันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ body spin ไปส่วนใหญ่จะไม่ค่อยผ่าตัดนะครับสำหรับการคนไข้ที่มี toe fracture นะครับแล้วก็ body spin เป็นส่วนเป็นเป็นกระสาหลักส่วนใหญ่นะครับต่อมาก็จะเป็น uh, metatarsal fracture นะครับอันนี้ถ้ามี fracture ที่ metatarsal ต้องต้องต้องควบคุมพวก compartment syndrome นะครับเพราะว่าเวลากระดูกหักปุ๊บก็จะมีเลือดออกพอมีเลือดออกในพื้นที่จำกัดก็จะทำให้เหมือนกับเพิ่มความดันในในใน soft tissue นะครับก็คนไข้ก็จะปวดมากก็อาจจะทำให้มีภาวะอื่นๆตามมาเยอะแยะมากมายก็ต้องคุมอันนั้นด้วยและส่วนใหญ่สำหรับ metatarsal fracture นะครับถ้ามัน displace มากกว่า4มิลลิเมตรก็จะต้องเข้าเข้าไปทำเป็น orif นะครับไม่ว่าจะใช้เป็น pin เอ่ยใช้เป็น plate นะครับหรือว่าใช้แคสต์ดูต่อมาที่พูดถึงนะครับก็คือจอนจอนส์ฟรักเจอร์อันนี้จะเป็นเฉพาะฟิปเมตาทอร์ซอลนะครับกระดูกชิ้นที่5นะครับอย่างที่เขาบอกในในสไลด์นะครับมี3ตําแหน่งมีแดนเซอร์ฟรักเจอร์มีจอนส์ฟรักเจอร์แล้วก็เป็นอวัลชันฟรักเจอร์ไอแดนเซอร์ฟรักเจอร์กับตัวอวัลชันฟรักเจอร์ไม่ไม่พูดถึงมากเพราะอันนี้สามารถหายได้ง่ายนะครับตัวสำหรับจอนส์ฟรักเจอร์ตำแหน่งนี้หายยากเพราะเป็นวอเตอร์เชดแอเรียเหมือนกันครับส่วนใหญ่ก็จะถ้าเป็นคนไข้ที่ค่อนข้างแอคทีฟนะครับก็จะทำ ORIF นะครับก็คือเข้าเปิดเข้าไปแล้วก็ใส่เพลทหรือว่าใส่สกรูยิงเข้าไปนะครับเป็น i n t r a m e m e t a l l y ต่อมา l e s f a n g joint นะครับกับตัว calcaneal fracture อันนี้ผมขอพูดด้วยกันเพราะว่าจากประสบการณ์ที่มาช่วยงานที่นี่ก็ได้เจอคนไข้ที่มีซ่อนเท้าแต่ในกลุ่มคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะครับซึ่งบางทีอาจจะอาจจะไม่ใช่ชาโคสตั้งแต่แรกแต่ว่าเป็นการที่คนไข้มีอาการชานะครับคนไข้อาจจะไม่มีอาการเจ็บมากแต่ว่าทุกอย่างอาจจะเกิดจาก fracture แล้วทำให้เกิดเป็นเหมือนกับเป็นชาโคนะครับอันนี้ก็ต้องดูฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับเปรียบเทียบสองข้างจะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเปิดเข้าไปใส่ตัว fixation เข้าไปนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงกับเท้านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราทำได้ก็คือ,อ,อการดูแลเรื่องข้อเท้าหักนะครับเป็น ankle fracture อันนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อนเอาไว้เป็นคราวหน้าหรือว่าถ้ามีโอกาสก็จะพูดในลงในรายละเอียดอันนี้ดีกว่าเพราะว่าจากที่เห็นเดี๋ยววันนี้ก็จะมีแคชให้ดูด้วยนะครับว่าถ้าเราให้การรักษา ankle fracture ได้ไม่ถูกแนวก็จะทำให้เกิดผลตาผลตามมาที่เกิดการผิดรูปของเท้านะครับแล้วก็ I would like to thank you um, Dr. Manchin and Dr. Hervitz for um, this opportunity for us that um, we learn like the all aspect of the um, podiatry um, actually we we learn the same thing but like um, Uh, you you maybe cover a lot more aspect that um, I may I might be able to. And แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงถัดไปนะครับจะเบรกก่อนหรือเปล่าครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่ดรรฟาสนะครับเป็นเป็นท่านผู้บรรยายท่านต่อไปนะครับก็จะลงรายละเอียดและเกี่ยวกับการรักษาเบาหวานแผลเบาหวานแล้วก็เรื่องแกงกรีน